Presidente Celia, a lo largo de la emisión, la importancia de no olvidar que este próximo lunes es el último día para presentar la declaración eh, del impuesto sobre la renta y también para pagarlo, si hay que pagarlo, porque no todos pagan, ¿no? Hay que estar pendiente de este tema. Así que por eso nos enlazamos hasta las afueras de las tres torres donde se encuentra nuestra compañera eh, Raquel Herrera. Así es, con información importante que tiene que ver con lo de la declaración. Ya nos queda prácticamente solo el fin de semana, y el Raquel, y el lunes, y bueno... Hoy se tiene la ventaja también que se puede hacer a través de la red, más fácil. Efectivamente, compañeros, estamos desde las afueras del Ministerio de Hacienda, donde desde muy temprano decenas de personas se concentraban para hacer el respectivo pago del impuesto sobre la renta. Y es que como ustedes lo mencionaban, estamos hoy 20, viernes 29 de abril, en los últimos días de la fecha límite que ha dado el Ministerio para hacer el respectivo pago. Y es que como ya lo decían ustedes, es hasta el lunes 2 de mayo que han dado fecha límite para pagar. Conversábamos con algunas de las personas que hicieron, eh, que estaban haciendo fila en este lugar para ingresar a las oficinas y a hacer el respectivo pago, y estas fueron parte de sus declaraciones. Bueno, antes de escuchar las declaraciones, Raquel, quizá reiterar ese llamado porque tenemos ya el fin de semana, pero cada vez y con el paso de los años se ha ido haciendo más fácil este proceso de declaración de la renta a través también de Internet. Efectivamente, Celida, el Ministerio ha facilitado el pago del impuesto sobre la renta a los ciudadanos. Antes se hacía de forma impresa, hoy, sin embargo, la, las personas lo pueden hacer a través de la comunidad de su casa, desde sus oficinas, incluso si no, pues, no tienen acceso a internet o a una computadora, pueden abocarse aquí al Ministerio para poder, eh, para poder hacerlo efectivamente. Las personas con las que conversamos les preguntamos sobre por qué dejaron el, a últimos días el pago y sobre por qué decidieron venir hasta acá, hasta las oficinas, hacer el respectivo, la respectiva cancelación del impuesto, si el ministerio ha dado más facilidades hoy en día. Escuchamos lo que dijeron. Como buen salvadoreño que somos, siempre esperamos los últimos días, por eso estamos acá este, haciendo esta cola. Siento que no me va a costar mucho, hay un poco más de facilidad por el... Por el, por el pago en línea. Eh, pues la verdad es que a mí me, en la empresa me dijeron que tenía que venir la primera vez porque tenía que crear mi, mi perfil, mi usuario, ¿verdad? Entonces por eso es que no pude. Sí lo intenté en línea, pero no podía porque no tenía mi, mi usuario. Compañeros, es importante que la población sepa que en los últimos días del pago del, eh, fecha, del, de la fecha límite del pago del impuesto sobre la renta, el Ministerio ha dado horarios especiales para poder realizar la cancelación. Este próximo sábado, es decir, mañana 30, van a estar atendiendo de 7.30 de la mañana a las 12 del mediodía y el lunes 2, que es el último día para hacer la cancelación, van a estar atendiendo de 7.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. El horario normal es de, de 7.30 a, a, a 3.30. 30. Sin embargo, por ser el último día, el Ministerio ha extendido un par de horas para que la población que no ha podido hacer la respectiva cancelación pues, pueda hacerlo con total normalidad. El, eh, seguimos viendo colas. Uno, uno se imagina que a esta altura y con, la, eh, con tanta computadora ¿no? y tanta tecnología sería menos las, las personas que, que lleguen de esta forma a presentar su, su declaración. Eh, ¿Notas tú, en comparación a años anteriores, y siendo la fecha que es, que estamos ya muy cerca del límite, que la cantidad de contribuyentes es menor ahora quienes llegan en físico a presentarlo que en años pasados. Pues se ha reducido la co considerablemente el número de personas que se abocan hasta el Ministerio de Hacienda. Eh, sin embargo, todavía existen algunos problemas para hacer el respectivo pago desde la comunidad de su casa, como ya lo mencionaba, en sus oficinas, las personas. Algunos porque eh, los contribuyentes desconocen la forma de cómo hacerlo desde sus hogares, otros pues porque no tienen acceso a internet y otros pues porque les parece más fácil que desde aquí, desde el personal del Ministerio de Hacienda, pues les ayude a poder realizar el pago. Claro. Bueno, estaremos muy pendientes, eh, Raquel, y bueno, reiteramos ese llamado, ¿verdad? Queda sí. todavía el fin de semana, ahora es más fácil hacerlo en línea, pero sí, lo mejor es no dejar las cosas para última hora, porque si no, pues nos encontramos con este inconveniente, claro, la larga cosas. fila de personas, pues a la espera de hacer este trámite, o también en los bancos, ¿verdad? Que se traslada para las personas que corresponde, eh, pues, hacer el pago. Sí, porque ahora usted puede acceder, si no lo ha hecho todavía, a la página de internet del Ministerio de Hacienda, esta es en eh, 
Bueno, Ministerio de Hacienda, MH, me parece, punto go punto SD, y ahí mismo usted ingresa su NIT y comienza a seguir todas las indicaciones que le dé la página, le va a pedir una verificación, pero es muy sencillo, usted lo va haciendo eh, y, y sabe que es lo bueno, Célida, y sabe que es lo bueno, amigos eh, televidentes, que esta base de datos en el Internet ya no tiene usted que andar, eh, si le pagaron eh, diferentes patronos, mm, por ejemplo, sí, el año sí. pasado, eh, recogiendo las constancias de retención. Recuerda que tenía que ir a tal empresa porque aquí me retuvieron a tal otra. Eso ya no es así. Ahora usted al acceder al, ahora usted al, acceder al Internet eh, <risa> se va a encontrar con que la página del Ministerio de Hacienda le tira todo eso, todo el registro de lo que le han descontado y usted solo ingresa los datos, las deducciones que tenga de educación o salud, y ahí va, le tira el dato exactamente. O sea, Sistematizado, es muy fácil ¿verdad? Mucho más práctico que antes. Así que, bueno, hay que hacerlo este fin de semana antes de que se nos llegue a vencer.